భారతదేశంలో ఎన్నో పురాతనమైన శాస్త్రీయ నృత్యాలు ఇప్పటికీ ఉనికిలో ఉన్నాయి అవి ఎక్కడ ఉద్భవించాయో నేటి తరం వారిలో చాలా మందికి తెలియవు కాబట్టి ఆయా ప్రదేశాలపై ఓ లుక్ వేసే ప్రయాణమే మా ఈ కథనం భారతదేశ సాంస్కృతికంగా ఎంతో గొప్ప ప్రాముఖ్యత కలది ఇక్కడ దాదాపు ప్రతి రాష్ట్రానికి దాని స్వంత భాష వంటకాలు నృత్య రూపాలు ఉన్నాయి నృత్యం విషయానికి వస్తే భారతదేశంలో సాంప్రదాయ శాస్త్రీయ జానపద గిరిజన నృత్య శైలులను మనం చూడవచ్చు ఇవన్నీ ఎంతో మనోహరంగా ఉంటాయి అన్ని అద్భుతమైన శాస్త్రీయ నృత్యాలు పురాతన కాలంలో భారతదేశంలో ఉద్భవించాయి వీటిలో భరతనాట్యం అత్యంత పురాతనమైనది గొప్ప ప్రాచుర్యం పొందిన వాటిలో ఒకటి కళలు సంస్కృతి పట్ల మగోగల ప్రతి ఒక్కరూ ఈ ప్రాచీన నృత్య కళలు దేశంలో ఎక్కడ ఉద్భవించాయో తెలుసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉంది భరతనాట్యం తమిళనాడు ప్రసిద్ధ నాట్య కళ భారతదేశంలో అతి ప్రాచీనమైన నృత్య కళగా భరతనాట్యం కు గుర్తింపు ఉంది అన్ని ఇతర శాస్త్రీయ నృత్య శైలులకు తల్లి అని కూడా భరతనాట్యాన్ని పిలుస్తారు తమిళనాడులో ఆలయ నృత్యకారుల నుండి ఉద్భవించిన ఈ నృత్య రూపం భారతదేశంలోనే పురాతనమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది ఈ నృత్యం భావ వ్యక్తీకరణలు సంగీతం తాళం మరియు లయ యొక్క స్వచ్ఛమైన సమ్మేళనం ఒడిస్సీ తూర్పు భారతదేశపు సంస్కృతికి మచ్చుతున్నాక ఒడిస్సీ నృత్య రూపం తూర్పు భారత రాష్ట్రమైన ఒడిశా నుంచి ఉద్భవించింది ఇది ప్రధానంగా ఒడిస్సాలోని పురాతన హిందూ దేవాలయాల నుంచి తీసుకోబడింది మొత్తం నృత్యం హావభావాలు కదలికలు మరియు ముద్రలపై ఆధారపడి ఉంటుంది శివుడు సూర్యుడు వంటి హిందూ దేవతల యొక్క పౌరాణిక కథలను వ్యక్తీకరించడానికి ఈ నృత్యాన్ని ఆచరిస్తారు ఇది భారతదేశంలో మిగిలి ఉన్న పురాతన నృత్య రూపాల్లో ఒకటిగా పరిగణింపబడుతుంది మణిపూరి ఈశాన్య భారత సౌందర్యాన్ని ఈ నృత్యంలో మనం చూడవచ్చు మణిపూరి నృత్య రూపం ఈశాన్య రాష్ట్రమైన మణిపూర్ లో ఉద్భవించింది దీని ద్వారా ఒక స్వచ్ఛమైన ఆధ్యాత్మిక అనుభవం కలుగుతుంది ఇది ఇతివృత్త ఆధారిత శాస్త్రీయ నృత్య రూపం ఇందులో ప్రధానంగా రాసలీల లేదా హిందూ దేవతలైన రాధ మరియు కృష్ణుల శృంగార చర్యను వర్ణిస్తారు దుస్తులు మరియు అలంకరణ ఈ నాట్యంలో ముఖ్యమైన పాత్రను పోషిస్తాయి కూచిపూడి ఆంధ్రప్రదేశ్ కి కలికితురాయి కూచిపూడి దక్షిణ భారత రాష్ట్రమైన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉద్భవించిన భారతీయ శాస్త్రీయ నృత్యం యొక్క క్లిష్టమైన రూపాలలో ఒకటిగా పరిగణించబడుతుంది కృష్ణా జిల్లా కూచిపూడి గ్రామానికి చెందిన బ్రాహ్మణులు ఈ శాస్త్రీయ నృత్యాన్ని అభ్యసించడంతో దీనికి కూచిపూడి అనే పేరు వచ్చినట్టు చెబుతారు కూచిపూడి భరతనాట్యానికి దగ్గరగా ఉంటుంది ఈ నృత్య కళాకారులు సాత్వికాభినయం భావాభినయం ముఖాభినయం చేయడంలో ఉద్దండులు కథాకళి కేరళకి చెందిన సాంప్రదాయ నృత్యం ఇది దక్షిణ భారతంలో ప్రసిద్ధి చెందినది శాస్త్రీయ భారతీయ నృత్యంలో ఇది చాలా ఆకర్షణీయమైన నాటకీయమైన మరియు విస్తృతమైన రూపాలలో ఒకటి కథాకళి పదిహేడవ శతాబ్దంలో దక్షిణ భారత రాష్ట్రమైన కేరళలో ఉద్భవించింది కేరళను దేవిని స్వంత దేశం అని కూడా పిలుస్తారు కథాకళి నృత్యం చేసే కళాకారుడికి వివరణాత్మకమైన మేకప్ ఉండాలి వారి దుస్తులు ధరించాలి ముఖ్యంగా వారు హావభావాలను బాగా పలికించేందుకు తర్ఫీదును పొందాలి కథక్ ఈ నృత్యం ఉత్తర ప్రదేశ్ కి చెందినది ఉత్తర భారతదేశం ఖ్యాతి ప్రపంచానికి పరిచయం చేసిన నృత్యం ఉత్తర భారతదేశంలోని ఉత్తర ప్రదేశ్ నుండి ఉద్భవించిన శాస్త్రీయ భారతీయ నృత్యం యొక్క మరొక ప్రసిద్ధ నృత్య రూపం కథక్ ఈ నాట్య శైలి కూడా ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందింది ఇది కథ అనే పదం నుంచి ఉద్భవించింది ఈ నృత్యాన్ని ప్రదర్శించే నృత్యకారులు వారి కళ్ళు మరియు వ్యక్తీకరణల ద్వారా ప్రేక్షకులకు కథలను వివరిస్తారు